Para hablar sobre el tratado de la verdadera devoción, debemos necesariamente hablar de San Luis Griñón de Montfort. Es un santo que nació en 1673, tuvo 17 hermanos, de los cuales dos fueron sacerdotes y tres religiosas. Estudió en la Universidad de la Soborna en París y predicó 200 misiones populares al oeste de Francia, hasta que murió el 28 de abril de 1716 con tan solo 43 años de edad. Escribió muchos libros y 23.000 versos religiosos destinados al canto, esculpió muchas estatuas en madera y fundó la Compañía de María y las Hijas de la Sabiduría, hoy conocido como los misioneros y las misioneras monfortianos. Además, organizó grupos seglares de oración, de ayuda social y de apostolado. Físicamente tenía una gran fuerza extraordinaria. Cuenta una anécdota que pudo trasladar una lápida de cementerio que cuatro hombres no habían siquiera logrado mover. El Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen fue escrito en 1712. Cuando San Luis murió, el manuscrito quedó en manos de los misioneros de la congregación, quienes no pudieron predicarlo por la dificultad de obtener el permiso del rey. En el numeral 114 de este libro, San Luis ya profetizaba lo que sucedería con el escrito, que Satanás se esforzaría para que no fuese predicado y no fuese publicado, pero que el libro tendría un éxito grandioso por la acción del Espíritu Santo. Durante la Revolución Francesa, los religiosos fueron perseguidos y muchos de ellos asesinados. Los monfortianos no se vieron libres de esta persecución y la casa madre fue allanada. Ahí asesinaron a tres hermanos y les robaron muchos documentos, entre ellos posiblemente el inicio y el final del tratado, ya que en el libro actual faltan unas 84 hojas del inicio y falta incluso el título. Tampoco se encuentra la consagración a la Virgen, la que hoy conocemos fue escrita en el libro El amor a la sabiduría eterna. Para entonces los religiosos escondieron muchos libros, entre ellos el tratado en el subterráneo de la capilla de San Miguel. Pasada la revolución francesa, los escritos fueron depositados en una biblioteca donde permanecieron abandonados hasta el 22 de abril de 1842, 51 años después de haber sido escritos, cuando el padre Pedro Rautriu preparó un sermón sobre la Virgen María y reconoció en aquel escrito la letra y el estilo del propio santo fundador. Al año siguiente, en 1843, salieron las primeras ediciones en París. En español, la primera edición salió en 1872. En 1919, salió la edición en italiano. Desde entonces ha habido más de 300 ediciones en unos 30 idiomas por los cinco continentes. Desde la primera edición, se le puso como título Tratado de la verdadera devoción, pero según el numeral 227 del propio libro, su título original es Preparación al reinado de Jesucristo. Este libro produjo un gran giro en la vida de Juan Pablo II. Él mismo pidió que los seminaristas del mundo se formaran con este libro para una auténtica devoción mariana. El 6 de junio de 1979, el Santo Padre rezaba a la Virgen, me consagro a ti, en tu maternidad, como esclavo de amor. Y en su escudo papal hizo grabar las palabras sacadas de este libro, Totus Tuus, soy todo tuyo, María.